่ออกแล้วฉันว่าคนไทยอ่ะเหมาะกับบ้านคนไทยเว้ยมันเป็นแพสซีฟดีไซน์ต้นแบบประหยัดพลังงานเว้ยบ้านคนไทยอ่ะมันจะยกพื้นสูงใช่ไหมทําให้เวลาลงพัดผ่านได้หุ่นเนี่ยมันก็เรียนสบายหลังคาสูงก็ช่วยให้ระบายอากาศร้อนได้แล้วก็หน้าต่างร้านใหญ่เปิดรับแสงธรรมชาติทำทุกวันกินไม่ต้องเปิดไฟประหยัดค่าไฟสะดวกนะสะดวกเวลาลงพัดกินไงคะจะยำๆนี้เกิดอะไรฉันทำเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ยิ่งใหญ่เว้ยอีกสิปีเกิดมันเป็นป่าเชียวจะได้บอกมันอีกแล้วว่าเดียวมันเป็นแรกเว้ยฉันก็ยังรู้สึกว่าอาคารมันแบบมันโตเป็นโลกมากเลยอาคารเนี้ยรูปก็พัดมาดูผนังชั้นหนึ่งมันไม่มีเห็นไหมเออว่าดีไซน์ให้เรามันโปรโมทแต่นอกจากนั้นเนี่ยเห็นปะแต่ธรรมชาติเข้ามาเต็มเลยก็จัดมาเนี่ไม่เห็นว่าแบบมีการเปิดโลหรือว่าเปิดไฟอะไรอ่ะประหยัดพลังงานสูงสุดกับนี่เที่ยวเรียนเดี๋ยวอะไรเราเรียกว่าที่อาจารย์สอนมาอยู่มาบริจิตบริจิตมีคือการที่ไอ้น้ำเนี่ยทำให้มีการระเบิดขึ้นมาปุ๊บนะครับที่เสร็จคุณจะบุกแล้วตัดใช่ไหมคราวนี้เสร็จอากาศจะถูกผัดโอ้โหเข้ามาข้างในโอ้ข้างในเนี่ยมันเย็นลงเขาเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของอะไรนะพลาสติกดีไซน์โอ้โหพี่ต้องรู้จักกันมาเลยนะเดี๋ยวจะสั่งรอบแล้วหนึ่งวันเป็นเงี้ยมันก็ถึงชาเดียวเลยนี่มาดูตัวอย่างจะดีกว่าเป็นงานแบบเกรนเยอะๆหน่อยเอ๋ใช่ป่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแบบงานที่มันมีความเป็นเกรนอยู่เองเด็กที่นี่ดีเขาออกแบบแบบพื้นที่เปิดโลกให้กับชุมชนเมืองอย่างเหมาะสมเลยฉันว่าเขาไม่ยุคในการออกแบบดีนะมีทั้งการบังแดดการป้องกันความร้อนแล้วก็ทิศทางลมแล้วก็ระบายอากาศดีด้วยนี่ไงคลาสสิกคูลิ่งเป็นปัญญาแบบเจ็บเปิ้ลนะครับก็เปลี่ยนเป็นซิงเกิลเพราะว่า
การระบายลมครับจะได้รับลมด้านหนึ่งของบริดอนด้านกับเด็กกับห้องครับแล้วก็เรื่องการรับแสงธรรมชาติครับบางวันก็ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าครับก็รับแสงธรรมชาติได้เลยครับโอเคคนมีวิธีการปรับเย็นธรรมชาติดังนั้นในเรื่องของการวางแพลนนิ่งหรือการวางถังคุณเนี่ยมีวิธีการพิเศษหรือปกติยังไงคุณคุณนักจัดคือว่าผมตั้งใจให้อ่ามีโนมจัดสามารถพัฒนาสมรรถนะคุณอย่างเต็มที่คือหมายความว่าเมื่อเราเปิดโลกด้านล่างคุณเนี่ยโนมจัดด้านล่างจัดมันจะสามารถพัฒนาโนมไปในด้านล่างได้คือคุณเบอร์จะบอกว่าการจัดวางคอนเทนเจอร์ที่ไม่บางลงก็มีส่วนในการช่วยให้ลมพัดผ่านไปได้ด้วยใช่ไหมถูกต้องครับจ๊ะอาคารของคุณเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะไม่แสดงออกถึงสถาปัตยกรรมสีเขียวที่ชัดเจนคุณช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมคะว่าคุณคิดยังไงคือจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่คิดว่าสถาปัตยกรรมสีเขียวหรือ green architecture เป็นอะไรที่มันขึ้นอยู่กับวัสดุอุปกรณ์ที่มีการก่อสร้างที่ค่อนข้างจะอาจใช้เงินเยอะหน่อยเพื่อที่จะเป็นการประหยัดพลังงานก็ภาวะโลกร้อนนะคะแต่คือมีน้ำยำจนนึกถึงเข้าไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นว่าจริงๆแล้วปัญหามันเกิดมาจากการที่เราแบบใช้พลังงานอย่างฟุ่มเฟือยผ่าผ่านพลังงานกันสุดๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาก็อาจจะอยู่ที่ทำยังไงที่เราจะแบบพอเพียงมากขึ้นเหมือนกับบริโภคให้น้อยที่สุดแต่ว่าใช้ให้ดีที่สุดอะคะ่ะคิดอย่างนี้ครับจ๊ะคือมีหลายคนครับคิดว่าสถาปัตยกรรมสีเขียวเนี่ยเราต้องอยู่สัมผัสพื้นดินถ้าเกิดทำบ้านชั้นเดียวของชั้นทุกคนเมืองก็อยู่ไม่ได้ต้องขยายขนาดเขตออกไปกลายเป็นเมืองมันกว้างขึ้นแล้วก็ทำลายพื้นดินสีเขียวบริเวณรอบเมืองออกไปครับคืออทางสูงผมเนี่ยก็จะแก้ปัญหาอย่างที่กล่าวมาได้ครับมันเป็นการขยายพื้นที่ในแนวตั้งครับแล้วก็การที่ที่อยู่ใส่ในอยู่ในเมืองก็จะลดเรื่องการใช้พลังงานครับก็เป็นสถาปัตยกรรมสีเขียวของคนก็ได้สถาปัตยกรรมสีเขียวนะคะในพื้นที่เขตร้อนของเมืองไทยเราอะค่ะหนูเลือกที่จะนําความเป็นพื้นถิ่นนะคะเข้ามาแบบประยุกต์ใช้กับความเป็นปัจจุบันมากขึ้นนะคะซึ่งหนูมองไปที่แนวที่หนูเลือกของการงานแบบนะคะหนูได้รับแรงบันดาลใจมาจากบ้านไทยสมัยก่อนค่ะซึ่งจะมีชายคายื่นออกมาค่ะคราวนี้เนี่ยหนูก็เลยใช้ไม้ระแนงนะคะทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะคะเพื่อที่จะเป็นการกันแดดไม่ให้เข้ามาสู่ตัวคานะคะหนูเชื่อว่าการกันไว้ดีกว่าแก้มันเป็นทางออกที่ดีที่สุดค่ะผมมองเป็นจังครับมันต้องเป็นเกรียนเจอร์ที่สามารถสร้างฐานเรื่องอื่นมาใช้ได้ซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าเกิดสมมติว่าหน้าของนั้นเนี่ยครับจากอากาศธรรมชาติมันสบายอย่างเช่นกันเราสามารถเปิดโลกและเอาธรรมชาติเข้ามาใช้ได้อากาศในสบายในประสบของเขาก็เปิดโลกไปแต่ถ้าเกิดสมมติว่าณเวลาเนี่ยจากอากาศมันมีความร้อนแล้วก็มีกลิ่นอับชื้นหนุ่มหูแย่เราก็สามารถปิดสนิทคือตัดเรื่องธรรมชาติโดยการเปิดแอร์ซึ่งนั่นหมายความว่าคุณแม่ค้าหลังนี้จะเป็นอาคารที่เรียกว่าสามารถปรับปิดได้ตามภาพอากาศโฮเทล also has a solar water heater 
don't you think the venue has been chosen appropriately? Okay, uh, as you all know, we have planned to visit the hotel's biogas plant in the evening. So, for this visit, you are requested to be present at the lobby area at 5 p.m. sharp. A special mention for our vegetarian and Muslim guests. Now I'm talking about food. So, a special mention for our vegetarian and Muslim guests. You can find your choice of food at the restaurant buffet in front of the hotel. So, it's time for lunch now. After lunch, you can find the program of each session which is available in your conference abstract book or on the updates on the boards. Uh, Ajahn Tasni will tell you more about the sessions. So we have the Paralyo section, Chavaya Vallu, Rashida 1 and Rashida 2. So in case you need any... Hello ladies and gentlemen, uh, welcome to secretary and this section. I'm Dr. Kano Art Floor. It's a good day. We have a distinct section chair. I would like to introduce Professor Dr. E. Spagnan. He holds the KC Irving Moncton Chair in Sustainable uh, Development at the University of Moncton. Please clap your the hand. Your French is very good. You said my university is a French-speaking university. And you said the name very well. Well, uh, welcome to this session. We have, uh, there's four papers listed, but there's uh, two, uh, probably three papers. The last paper is, is not here, so we will maybe have a little bit more time for the presentation and, and the question. Uh, so the first paper is uh, uh, on plastics, waste management, and convert to oil in Thailand. So a very, uh, very hot topic, very important topic. And it's going to be presented by uh, Mr. I think Mr. Uh, Moon Satan. Good afternoon, everybody. Okay, for my is uh, first person uh, to presentation. Okay, I would like to introduce you uh, for the management for plastic waste management and convert to oil in Thailand. Okay. Is the uh, content for mission. Okay. Uh, if you see in the slide, and eh, you have a picture, landfill in Thailand. It have a lot of place in Thailand. I think it's uh, another country the same also. Is uh, when you go to uh, another province, not Bangkok, eh, you can see landfill uh, the same. A lot of press, and I think it uh, have a problem uh, in a day. But in the municipal waste in landfill have a lot of plastic. Uh, maybe upper and to 15 percent, uh, 15 percent. But uh, if dumping landfill, landfill around is uh, four or five or ten years ago is a plastic uh, opportunity to to make the machine or two the machine one machine for uh, burn medical waste in philippines and for the second project is uh, for converting plastic waste to oil okay. uh, in the paper you can see i think it's maybe it's a page on 30 uh, I have an abstract uh, for my uh, in this project today. Huh? Abstract in increasing in the plastic a big problem in the world, uh, but it uh, can be converting polyethylene polystyrene plastic into oil. One way for solving this problem. But I have a machine for five ton per day for the plastic. Can be I I will be design. Uh, how converting plastic around is a uh, uh, light operation status during summer. External environmental factors include insulation on front of DSL, outdoor driver temperature, and uh, relative humidity. Internal environment factors were surface temperature of outer skin, 
uh, tempered outer skin, inner, inner skin wall and glazing, and uh, air temperature of intermediate air. Additionally, uh, to analyze uh, airflow status of in intermediate space, uh, air velocity and temperature at uh, low inlet and uh, upper outlet were measured. Uh, excessive temperature increase in intermediate space of DSF acts as a factor that uh, encourage cooling load. Encourage cooling load uh, in this study. SCC was proposed as a passive strategy uh, to increase airflow in intermediate space. And cooling load reduction was evaluated by energy plus simulation with energy airflow networks. Uh, so first of all, simulation was conducted with an actual building that inefficiently operated DSF during summer. And based on the actual measurement results, simulation results were uh, compare, compared to the demonstrate validity of the simulation model. The simulation model was used to create three SCC alternatives for analysis on uh, reduce, uh, cooling or reduce reduction in occupied space. Table 3 shows input data of the baseline model. And cooling load was computed only on periphery space uh, directly affected by the DSF. Uh, continue up, then uh, unit fail is uh, discrete and, uh, and, and it's not uh, smoothly. But, uh, the uh, that, uh, data of the simulation is uh, have have the uh, uh, I'm sorry, misalignment by compare the battery uh, characteristic of charge and discharge. This picture, this uh, compare.